A CPI do MST tem tudo para se transformar, se for alguma coisa, num clube exclusivo para a extrema-direita. E aqui você vai entender a razão comigo. Um tenente coronel na presidência, um delegado na vice-presidência e o Ricardo Salles como relator, está evidente qual é o objetivo dessa CPI. Ao meu lado, o deputado Ivan Valente, do PSOL, comentando aqui as principais informações do dia no Meteoro. A gente tem, chegando aí, a CPI do MST. E aí, é muito importante, numa hora dessas, compreender sempre a composição da CPI, né? Quem é que relata, quem é que preside? Essas coisas são importantes para saber que tipo de espetáculo a gente vai ver. E o que saiu é isso aí, ó. Tenente Coronel Zuco do Republicanos, preside a comissão. Quem relata? Ricardo Salles. Esse aí você conhece, não preciso explicar. Não, não, não. Ricardo Salles. E Kim Kataguiri na vice-presidência. Né? Se você quiser saber quem são todos os integrantes da CPI, dá uma olhada nessa reportagem que é do UOL. Lá tem a composição completa, quem vai por cada partido e tal. Né? Enfim, na mesa você tem isso, ó. Tenente Coronel, hum? Ricardo Salles e MBL. É isso que você tem. Vamos para Cantanhede na Globo News. Na sequência, vou ouvir o Ivan Valente. Eu, o papel da Cantanhede aqui é mostrar para gente que o que eu estou dizendo, né, que a gente vai ter uma CPI do MST dominada pela extrema-direita e tal, não é uma percepção minha, né, que você chama aí de esquerdalha, de comunista, é também da Cantanhede, olha lá, que está longe de ser tudo isso. Pego de calças curtas, o governo não estava com radar nessa CPI, né? a CPI foi devagarzinho, a imprensa não estava falando, o governo não estava vendo e, pof, ela veio montada e, olha, um tenente coronel na presidência, um delegado na vice-presidência e o Ricardo Salles... Como relator, está evidente qual é o objetivo dessa CPI. Né? E o Ricardo Salles não foi só apenas ministro de, Minas, de meio ambiente do Bolsonaro, sem nunca ter pisado na Amazônia, como ele foi aquele ministro que defendeu na reunião fatídica, reunião ministerial do Bolsonaro, que, olha, oba, está na hora é, de abrir as porteiras para aprovar tudo contra o ambiente lá no Congresso. O famoso passar a boiada, né? A deputada Sânia Bolfin, que é do partido do Ivan, pediu a palavra lá logo que o Salles foi escolhido, né? E explicou pra gente que isso seria problemático, porque há um certo conflito de interesses, até econômicos, entre o Ricardo Salles e o movimento social investigado. Deputado Ivan, no começo ela diz ali que o governo dormiu no ponto. O senhor concorda? É, é, essa questão de ter dormido no ponto ou não é o seguinte, eles mudaram um pouco o foco. E, então, eles saíram da CPI do dia 8, entende? eles não querem mais o que nós vamos convocar o Braga Neto, nós vamos convocar o Heleno, entende? Esse CID, vai ser... Nós vamos chegar aos verdadeiros financiadores e promotores do golpe, inclusive o Bolsonaro. Então, eles estão tirando o time é, dessa... Então, eles estão focando em algo que eles acham que é, é, é para eles, unifica, porque tem uma bancada ruralista de 300 deputados aqui, e a grande mídia toda é anti-MST, anti-reforma agrária, e, 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 e essa história, né? propriedade privada é sagrada e tal. Então, não tem, eu não vejo muito o que o governo podia ter feito nessa questão, entendeu? É, eu acho que foi realmente uma canalização que eles fizeram, Uh, e aí nós vamos depois desdobrar melhor para saber o que, que eles querem tirar exatamente, porque é claro que a CPI é para atacar o governo, entende? Porque o MST é, teve cinco CPIs aqui, entende? Não tem cooperativa, é, não, não, não pode quebrar sigilo bancário, fiscal, telefônico e tal, eles querem punir, agora o Salles falou ontem que ele quer punir na ponta, quem comanda a invasão e tal, ou seja... 
figuras da base do MST para quê? Para intimidar? Isso não, nem, nem isso vai acontecer. O que eles querem é a propaganda, porque a grande mídia é que está dando força para uma CPI. Ou seja, a, 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 você comparar a, a destruição e a tentativa de golpe de Estado, do Estado Democrático de Direito, do dia 8, com uma ocupação do MST, já é um absurdo completo. Né? E é isso que eles estão tentando fazer, desviar o foco para essa questão. Agora, não sei como o governo poderia se preparar melhor para essa questão, porque, de alguma forma, entende a correlação de forças nesse Congresso e até novela da Globo agora já está promovendo o agro, entende? que é tech e é pop. Então, é uma avalanche, né? e a gente vai ter que trabalhar essa questão a defesa, o que, tem, o que eles querem mesmo é criminalizar os movimentos sociais e pegar ah, o movimento sem terra por aí. Né? Mais do que nunca, a ciência brasileira precisa de incentivo. E a Coca-Cola está sempre disposta a impulsionar os pesquisadores do nosso país. Hoje, a Coca-Cola tem um programa de incentivo à ciência no estado de Minas Gerais, mais precisamente na região da Serra da Moeda. A empresa se instalou no lugar e passou a investir pesado na escavação de poços artesianos. Misteriosamente, os moradores da região ficaram sem água. Alguma coisa está filtrando essa água por lá. Né? O que? Onde é que tinha água? Que me mostra. Na cabeceira do terreno. E aqui embaixo. Aqui embaixo onde? Aqui no fundo, aí tem esse fogo. E como isso incentiva a ciência? Ora, se não precisassem desvendar o mistério da água desaparecida, muitos cientistas brasileiros não estariam desenvolvendo valiosas pesquisas sobre as nascentes e os lençóis freáticos da região. Mérito da Coca-Cola. Seja você também um pesquisador estimulado pela Coca-Cola. É, pesquise e descubra mais sobre os grandes feitos dessa empresa que foram narrados neste descomercial. Coca-Cola, ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e por responsabilidade jurídica somos obrigados a explicar a piada estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final, viu? A gente está criando um clube. É, para as pessoas que veem o vídeo do Meteoro até o final. Só que é o seguinte, você não pode contar para ninguém que esse clube existe. Aí ele fica sendo exclusivo para quem viu o vídeo desse canal até o fim. Essa é a proposta. Então, conto com você, tá? E aí, você agora escaneia isso aí e entra no grupo, mas só se você quiser. Eu quero um grupo bem difícil de entrar. Aliás, vou começar a mexer o QR Code na tela aqui, ó, para você não conseguir escanear. Isso. Tem que lutar para entrar nesse grupo. Entra lá. Se você mandar um áudio, de repente, seu áudio vira conteúdo aqui, viu? Fique sabendo disso já. Obrigado, gente. Valeu mesmo. Thank <laughs> you.